குருவும் நானும் நுண்கலை சங்கமும் வணக்கம் நேர்களே குருவும் நானும் நிகழ்ச்சிக்கு அன்போடு உங்களை வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன் இசை உங்களை தாங்கும் போது எந்த வழியையும் நீங்கள் உணர மாட்டீர்கள் அதுதான் இசையின் தன்மை என்று பொதுவாக சொல்லுவார்கள் அந்த வகையில் இந்த இசையோடு கலந்தவர்கள் அதை ரசித்தவர்கள் அதை அனுபவித்தவர்கள் எத்தனையோ குருமாரை நாங்கள் இந்த குருவும் நானும் நிகழ்ச்சி கூடாக கண்டிருக்கின்றோம் எங்களுடையவர்கள் இந்த புலம்பெயர்ந்த சூழலில் வந்தும் கூட எங்களுடைய கலை பாரம்பரியங்களை நழுவ விடாமல் தொலைய விடாமல் காக்க வேண்டும் என்பதில் முனைப்பாக ஈடுபடும் எத்தனையோ நல்ல குருமாரை கண்டிருக்கின்றோம் அவர்களுடைய வேகமான அந்த முயற்சியினால் எத்தனையோ நல்ல சிஷ்யர்களை எங்களுக்கு அரங்க பிரவேசம் செய்து அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் நிச்சயமாக இந்த கலைகள் வாழ்வதற்கு எங்களுடைய குருமார்கள் மிகவும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றார்கள் என்பதை எல்லோரும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் அதற்காகத்தான் இந்த குருவும் நாளும் நிகழ்ச்சியில் எங்களுடைய கலைஞர்களை நாங்கள் அடையாளம் கண்டு எங்கள் அவர்களுடைய திறமைகளை நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளும் ஒரு கடமைப்பாட்டோடு நாங்கள் அவர்களை அணுகுகின்றோம் வரவேற்கின்றோம் அந்த வகையில் இந்த வாரம் மிருதங்கம் மிக முக்கியமான ஒரு இசை கருவி எங்களுடைய தமிழ் பண்பாட்டோடு தொன்மையான கருவியாக இருந்தாலும் கூட எந்த க கச்சேரிகாக இருந்தாலும் சரி பரதநாட்டியமாக இருந்தாலும் சரி அந்த மிருதங்கத்தின் முக்கியத்துவம் எல்லோரும் உணர்ந்தவர்கள் அது இல்லாமல் அங்கு யாரும் இல்லை என்றுதான் சொல்லலாம் அந்த வகையில் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த கருவியோடு இணைந்தவர்கள் என்று யார் என்று பார்க்க இருக்கின்றோம் ஸ்ரீ கந்தையா ஆனந்த நடேசன் குருவாக கொண்டு அவருடைய சிஷ்யன் ராம் பிரணவன் சிவசுப்பிரமணியம் என்று எங்களுடைய குருவும் நானும் நிகழ்ச்சியை அலங்கரிக்க வருகை தந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை நாங்கள் அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்வோம் வணக்கம் மாஸ்டர் வணக்கம் வணக்கம் ராம் குருவும் நானும் நிகழ்ச்சிக்கு இன்றைக்கு நல்லதொரு கலைஞர்களை காணுவது சந்தோஷமாக இருக்கின்றது மாஸ்டர் ஆனந்த நடேனம் மாஸ்டரை பற்றி நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம் இளையவர்களை வளர்க்க வேண்டும் அவர்களுக்கு உங்களுடைய கலையை கடத்த வேண்டும் என்பதில் மிகவும் முனைப்பாக நீங்கள் ஈடுபட்டு வருவர் என்று பொதுவாக எல்லாரும் சொல்லுவார்கள் பொதுவாக நாங்கள் குருவும் நானும் நிகழ்ச்சியில் அந்த கலை பாரம்பரியத்தை அந்த இளையவர்களுக்கு கடத்தி செல்லும் உங்களுடைய பணிக்கு உங்களை வித்திட்டவர்கள் யார் அவரை அது கடைகோலியவர்கள் யார் என்று பார்ப்பது வழக்கம் உங்களுடைய குரு உங்களுடைய இந்த கலை பிரவேசம் பற்றி கலை பயணம் பற்றி அந்த ஆரம்பத்தை சொல்லிக்கொண்டு நாங்கள் பேசலாம் முதல் முதல் நான் எனது மூத்த சகோதரர் மருதங்கம் வாசிக்கிறத பார்த்து தான் நான் கூடுதலாக வாசிக்க வேணும்னு ஆசைப்பட்டது அப்புறம் அவரே என்னை கொண்டு போய் என்னுடைய கே பி கிருஷ்ணராஜா மாஸ்டர் அவரிடம் சேர்த்து விட்டார் அதில் இருந்து ஆரம்பித்து பிறகு லண்டனுக்கு வந்து எம் பாலச்சந்திரிடம் கற்றுக்கொண்டேன் அவர்களுடைய அவர்களுடைய கற்பித்திலிருந்து தான் நான் எனது ஒவ்வொரு குருமாருக்கும் ஒவ்வொரு நோக்கம் திட்டம் இருக்கும் தன்னுடைய சிஷ்யர்கள் மாணவர்களை பொறுத்தவரையில் அவர்களை நான் எங்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் எதை நோக்கி நகர்த்த வேண்டும் என்ற ஒரு மனதுக்குள் சரி ஒரு இடமாற்றாக ஒரு திட்டம் இருக்கும் இல்லையா உங்களுடைய நோக்கம் என்ன இவர்களை என்னவாக ஆக்க வேண்டும் என்பது உங்களுடைய விருப்பம் உலகத்திலேயே பிரசித்தி பெற்ற கலைஞர்கள் ஆக்கணும் என்ற முக்கிய நோக்கம் அதை தொடர்ந்து இவர்கள் என்னொரு என்னொரு சா என்னொரு சந்தேகத்திற்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் அதாவது இவர்கள் தங்களுடைய குழந்தைகளுக்கும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்னொரு என்னொரு சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டும் கலை கலை சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னது முக்கிய நோக்கம் முக்கிய நோக்கம் ராம் உங்களுக்கு கிடைத்த ஒரு மாணவர் இல்லையா ஒரு ஒரு குரு கிடைப்பதும் பாக்கியம் தான் அதே வேளையில் நல்ல பக்குவமான சிஷியர்கள் கிடைப்பதும் குருவினுடைய பாக்கியம் என்று சொல்லுவார்கள் ராமை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்லலாம் சரியான ஒரு டெடிக்கேட்டடான ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மியூசிக்ல நிறைய ஆர்வம் உள்ளவர் எல்லாத்துக்கும் மேலே அவருடைய அவர் செய்கின்ற பயிற்சி தான் எனக்கு கூடுதலாக அவரை அவர் முன்னுக்கு வரவோடு நானே நினைப்பது உண்டு என்கின்ற தன்னை தன்னைத்தானே வருத்தி பயிற்சி பயிற்சி செய்வார் 
எல்லா பிள்ளைகளும் அப்படி செய்யறது இல்லை கலைக்கு அது முக்கியம் நிச்சயமா நிச்சயமா யாராக இருந்தாலும் பயிற்சி இல்லாமல் வாசிக்க முடியாது ஆனால் அதற்காக இப்போ நோம்பில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லா பிள்ளைகளும் ஒரே மாதிரி பயிற்சி செய்ய மாட்டாங்க எல்லா பிள்ளைகளும் ஒரு அரை மணிதானும் செய்யணும் ஒரு ரெண்டு மணிதானும் செய்வான் அப்போ அதுக்கேற்ற பிரதிபலன் கிடைக்கத்தான் வேணும் நிச்சயமா ராம் உங்களை பற்றி உங்களுடைய குருநாதர் இப்படி கூறியிருக்கிறார் எத்தனை வயசில் நீங்கள் மிருதங்கம் எப்படி உங்களுக்கு மிருதங்கத்தில் விருப்பம் வந்தது முதல் தரம் முந்தி தமிழ் ஸ்கூல் ப்ரோக்ராமுக்கு போனால் மாஸ்டர் அதில் இருப்பார் இருப்பார் அது முதல் தமிழ் தொடங்க கேட்க அப்போ அதுக்கப்புறம் தான் நான் அப்பா கேட்டு நான் மிருதங்கம் தொடங்க போகிறேன் மாஸ்டரை பார்த்து மாஸ்டரை பார்த்து அப்போ மாஸ்டர் யாரும் தெரியாது அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் போய் மாஸ்டரை தொடங்கினா ஒரு ஆறு ஏழு வயசில் ஆறு ஏழு வயசில் இப்போ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீங்க இப்போ ஏ லெவல் படிச்சு கொண்டிருக்கேன் இந்த ஏ லெவல் எக்ஸாம் டைம் வருதா முடியாது <laughs> 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 நீ அதை தாண்டி நீங்க முன்னுக்கு வர்றதுதான் விருப்பம் உங்களுடைய அரங்கேற்றம் அப்படி நடந்தது எங்க நடந்தது எத்தனை எப்ப நடந்தது அரங்கேற்றம் நடந்தது டுவெண்டி செகண்ட் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன் ஹூல நடந்தது அது நடக்கேக்க சரியான ப்ரெஷரான நேரம் நடந்தது எப்படி வரும் என்று எனக்கும் பயமா இருந்தது அதுக்கப்புறத்தான் எனக்கு உண்மையான இன்ட்ரெஸ்ட் மிருதாங்கம் செய்யணும் செய்யணும் என்று வந்த அந்த காலத்துல சும்மா செய்யறேன் ஓகே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா வாசிக்கணும் என்று அதுக்கு பிறகு தான் முன்ன முன்ன வாசிக்கணும் என்று கூட வாசிக்கணும் என்று ஐடியா வந்து யார் உங்களை இப்படி மிருதங்க அரங்கேற்றம் செய்யலாம் என்ற ஒரு அந்த துணிவை உங்களுக்கு ஒரு அந்த கன்ஃபிடென்ட் தந்தது யார் மாஸ்டரா அம்மாவா அப்பாவா அப்பா கணக்கு தான் தான் அப்பா தான் ஐடியா அரங்கேற்றம் செய்வோம் செய்வோம் என்று அப்பா தான் ஐடியா கொண்டு வந்த அதுக்கு பிறகு நானும் கொஞ்சம் செய்யலாம் என்று அதுக்கு மாஸ்டர் இன்ட்ரெஸ்டப்போ கணக்கு தேவை அம்மாவும் புஷ் பண்ணின சும்மா என்ன விட இல்லை அரங்கேற்றம் பெரிய விஷயம் என்று சும்மா அதை எதுவும் செய்யலாது ஒழுங்காக வாசிக்கணும் அரங்கேற்றத்துக்கு முதல் நீங்கள் ஏதாவது இப்போ உங்களுடைய மாஸ்டர்கிட்ட படித்து கொண்டு இருக்கும் போது ஏதாவது பார்வையாளர்களுக்கு பொது இடங்களில் வாசிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் உங்களுக்கு கிடைச்சி அதுவும் அதால் தான் எனக்கு மாஸ்டர் செஞ்ச எங்களுக்கு கன சான்ஸ் தாழ அப்படி வாசித்து வாசித்து இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ண வேண்டும் அப்படி தான் எங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வா சின்னில் தொடங்கிக்கையும் அதை ஸ்டேஜில் அப்படி கணக்கு செய்ய இல்லை இப்போ அது அதால் எக்ஸ்போஜரும் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வாசிக்கிறதுக்கு அண்ட் அரங்கேற்றம் செய்ய முடியும் அதுவும் ஒரு கணக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் அப்போ ஸ்டேஜில் இருக்க பயம் இல்லை சரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்து வாசிச்சு உங்களுடைய அரங்கேற்றத்தில் நாங்கள் ஒரு பகுதி பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நடந்திருக்க கிட்டத்தட்ட நாலு வருடங்கள் நாலு வருடங்களுக்கு முதல் இப்போ இன்னும் தேர்ச்சி பெற்ற கலைஞனாக இருந்திருப்பீர்கள் நினைக்கிறேன் இருந்து கொண்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய தற்போதைய நிலைமையும் பார்க்க போகிறோம் அரங்கேற்றத்தில் நீங்கள் வாசித்த நிலைமையும் பார்க்க போகிறோம் என்ன பாடல் யார் உங்களுக்கு பாடராக பாடகராக வந்தது எனக்கு கனடாவில் இருந்து பொன்சிந்திரங்க மாஸ்டர் வந்து வந்தார் மிக முக்கியமான ஒரு ஈழத்து கலைஞர் இல்லையா அவருடைய பாடலுக்கு ஈடு கொடுத்து வாசிக்கக்கூடிய மாதிரி இருந்ததா அவரும் ஒரு ஈஸியாக ஒரு ஈஸி கோவிங்காக எங்கிட்ட லெவலில் வந்து பாடுங்க அவர் ஒரு மேலே லெவல் இல்லை ஒரு எங்கிட்ட ஸ்டூடெண்ட் லெவல் மாதிரி எல்லாம் விளங்கி என்ன பிள்ளை செய்யக்க அண்ட் கணக்கு ப்ராக்டிஸும் செஞ்சார் ஒரு க ஒரு நாளுக்கு சும்மா சும்மா இருக்க விட மாட்டார் வீட்டை தான் நின்று அப்போ இது இது செய் அது செய்யுண்டு எல்லா சப்போர்ட்டும் தந்தா அப்போ அதாலும் கொஞ்சம் ஈஸியும் ப்ராக்டிஸ் இருந்து அங்கே பயம் இருக்கு இல்லை உங்களுக்கு முதல்ல இருந்த அது ஒரு வாரம் நின்று அப்போ அதால் கொஞ்சம் குறைஞ்சது ஒரு வாரம் தொடர்ச்சியாக பாடகரோடையே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அது மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயம் அந்த மா அரங்கேற்றம் செய்ய வரும் மாணவர்களுக்கு அந்த பய உணர்வு இல்லாமல் அவர்கள் பா வாசிப்பதற்கு அந்த பாடகர்கள்லாம் ஒத்துழைப்பு செய்ய வேண்டும் இல்லையா நீங்கள் ஈடு கொடுத்து வாசித்த மாதிரி ஒரு திருப்தி உங்களுக்கு இருந்ததா ஓ கொஞ்சம் அது ஈஸி அந்த ஈஸி கோவிங்கால் ஈஸி மேடையில் இருக்க அந்த அந்த அவர் பெரியவர் மாதிரி ஃபீல் பண்ண இல்லை கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டு எங்கிட்ட லெவலில் அது பயம் இருந்தால் வாசிக்கலாம் அது கொஞ்சம் ஈஸியாக ஃப்ரீயாக வாசித்தா தான் எதுவும் வரும் ஸ்டேஜில் அப்போ அதால் கணக்கு ஈஸியாக இருந்தது ஆகவே நாங்கள் அந்த பகுதியே நாங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு பகுதியை உங்களோட அரங்கேற்றத்துலேருந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாமா மாஸ்டர்
அரங்கேற்றம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அழகாக நீங்கள் நேர்த்தியாக அரங்கேற்றம் செய்திருக்கிறீர்கள் சிறந்த பயிற்சியோடு அவர் அரங்கேற்றம் செய்திருக்கார் உங்களுடைய ஒப்பீனியன் உங்களுடைய நிலைப்பாடு அவருடைய அரங்கேற்றத்தை பொறுத்தவரையில் எப்படி இருந்தது முழுமையாக ஒட்டு ஒட்டுமொத்தமாக ஒட்டுமொத்தமாக அவருக்கு இருந்த அனுபவத்தை விட எதிர்பார்ப்பையுடன் கூடவே செய்திருந்தார் நேர்பஸ்ட்னஸ் எல்லாருக்கும் இருக்கும் அந்த நேரத்தில் ஒரு பயம் ஒரு பயம் இருக்கும் அந்த என்ன எல்லாரும் மந்திப்பையே தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொண்டிருப்பினர் என்ன அது ஒரு ஃபேமிலி இவெண்ட் மாதிரி தான் நடக்குது அப்போ எல்லாரும் வந்து இந்த பிள்ளையை தான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் வாசிக்கணும் வாசிக்கணும் வாசிக்கணுமோ இவர் தன்னைத்தானே பெருசாக காட்ட வேண்டும் கலைஞர் மாதிரி இவர் வாசிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பார்கள் அப்போ அந்த எதிர்பார்ப்பை நிர நிரப்புவதற்கு இவர் நிறைய வேலை செய்திருக்க வேண்டும் முடிந்த வரைக்கும் செய்தார் கொஞ்சம் நேர்வசாயம் இருந்தார் ஆனால் நன்றாக நன்றாக இந்த ஒரு விருதங்க அரங்கேற்றத்தை என்ன மாதிரி நீங்கள் ஒழுங்கமைப்பீங்கள் என்ன பொதுவாக இப்போ பரதநாட்டியத்தை பொறுத்தவரையில் பார்த்தால் அங்கே ஒரு ஒரு சாஸ்திரிய ரீதியான ஒழுங்குமுறை இருக்கும் உருப்படிகள் ஒழுங்கமைவாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும் மிருதங்கத்தை பொறுத்தவரையில் எப்படி அமை அமைப்பீங்கள் ஒரு மிருதங்க அரங்கேற்றத்தை சாதாரண வந்து இப்போ ஒரு கச்சேரி அமைகிற மாதிரி தான் அந்த அரங்கேற்றத்தை அமைக்க வேண்டும் அப்போ முதல்ல வந்து பர்ணத்தை பாடி எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உள்ள உள்ள ஆர்டிஸ்ட் எல்லாரும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீச்சில் டிஃப்ரெண்ட் சுரக்குறைப்புகள் மாதிரிலாம் வந்து அந்த வர்ணத்தை அப்படியே அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை வந்து இந்த கச்சேரிக்குள்ளே அதை சேர்க்கறது இல்லை அந்த வர்ணத்து இந்த பீஸை அதுக்கு பிறகு தான் பிள்ளையார் பாட்டு பாடி கணபதி பாடலோட ஆரம்பிக்கும் அந்த கச்சேரி வந்து அதுக்கு பிறகு தான் ஆரம்பிக்கும் ஆரம்பித்து அதுக்கு பிறகு ஒரு ஒரு முக்கால் இடம் ஒன்றரை இடத்துலேயே ஒரு பாட்டு உண்டு அது மே அந்த பாடல் வந்து மிகவும் ஒரு ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு பாட்டாக இருக்கும் அப்போ ச ஆக்கள் நேரம் அதை என்ஜாய் பண்ணுவாங்க பார்க்கும் ரசிகர்கள் மிகவும் உற்சாகப்படுத்தாக அதற்கு பிறகு தான் மெயின் பாட்டு எடுப்போம் அது வேணும் பண்ணால் அந்த பாட்டுக்கு இடையிலே ஒரு பஞ்சரத்தின கீர்த்தனை போடுவது உண்டு இங்கே தான் அந்த வழக்கம் உண்டு அது ஏனென்று கேட்டால் சிவாமிகளை நினைக்க வேண்டும் என்றதுக்காண்டி அதுக்கப்புறம் அந்த பாடல் பஞ்சத்தின கீர்த்தனை முடிந்த உடனே மெயின் மெயின் பாட்டை எடுப்பார்கள் மெயின் பாட்டில் பல்லவியாக இருக்கலாம் ராகந்தானம் பல்லவியாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு பெரிய ரட்டக்கல கீர்த்தனையாக இருக்கும் அது முடிய பிரேக் விடுவாங்கள் இன்டர்வல் இன்டர்வலுக்கு பிறகு அநேகமாக சில்லறை உருப்படின்னு சொல்லுவீங்க அதாவது வந்து சன ஜனரஞ்சகமான சின்ன சின்ன பாடல்கள் நடிகளையும் வாசிச்சு அதுக்கு பிறகு தில்லானா பாடி திருப்பல் பாடி முடிப்பார்கள் இந்த வித்தியாசமான நடைகளில் வாசிப்பது என்று மாஸ்டர் சொல்லும் பொழுது எனக்கு ஒன்று கேட்கலாம் இந்த ஒரு ஒரு நடையில் இருந்து இன்னொரு நடைக்கு உடனடியாக மாற்றி செய்வது இலகுவான காரியமாறாம் இலகுவானதா அல்லது நீங்க செய்ய அதை செய்யக்கூடியவராக இருக்கிறீங்களா அது பிராக்டிஸால தான் முதல் வாசிக்க என்ன என்ன செய்யணும்னு கொஞ்சம் அது 
நான் ஜாதி வந்து நாலு வந்து மூன்றுக்கு வாசிக்கிறோம் அப்போ அது மாற்றிக்க அந்த ட்ரான்சேஷன் அதில் எழுந்து ஒழுக்கா செஞ்சால் விடப்போகுது சதுஷ்டத்துலேருந்து திஷ்டத்தை கொண்டு வருவீங்க அதாவது இப்போ நாலில் இருந்து மூன்றுக்கு கொண்டு வர்றதுன்னு சொன்னால் இப்போ நாலு நாளாக போய்கின்றது இப்போ தக்க திம்மி தக்க திம்மி தக்க திம்மி தக்க திம்மி தக்கிட்ட 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 அப்படி வரணும் அப்போ முதல் வந்து இப்போ மூ நாலு தரம் மூன்று வர நாலு தரம் நாலு வரைக்கும் அது பதினாறாக வருது பிறகு மூன்று தரம் மூன்று தரத்துக்கு நீங்கள் அதை அமைத்த வேணும் இப்போ இப்போ நீ இப்போ தக்க திம்மி 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 கஷ்டமான காரியம் நிச்சயமாக அது வந்து இந்த சதுஷ்டம் வந்து இந்த நல்ல வடிவாக படிஞ்சு இருந்தால் தான் அந்த திசுரம் படுத்தலாம் அதே மாதிரி சதுஷ்டம் நல்ல இந்த ஸ்டெடியாக இருந்தால் தான் கண்டம் பண்ணலாம் அப்படி அந்த பேஸ் வந்து சரியாக இருக்கணும் எனக்கு ஒரு மாச சொல்லுவார் பிள்ளையார் முருகனா இருந்தாலும் பயிற்சி இல்லாடி வாசிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி அதாவது கடவுளாக இருந்தாலும் சங்கீதம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அவருக்கு நிறைய பயிற்சி வேண்டும் என்று சொல்லி தெரிஞ்சு வைத்திருந்து பிரயோஜனம் இல்லை அது யாராக இருந்தால் என்ன இப்போ எனக்கு தெரியும் என்று சொல்லுறதை விட அதை நீங்கள் ஒன்றை ஸ்போர்ட்டில் செய்து காட்டுறது வித்தியாசமாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த கால பிரமாணங்கள் மாறுறப்போ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கூட்டி குறைக்கணும் ராம் நீங்கள் ஒரு நல்ல தேர்ச்சி பெற்ற ஒரு மிருதங்க கலைஞனாக வருவீங்க இந்த மிருதங்கத்தை விட வேறு என்னென்ன இசை கருவிகளில் உங்களுக்கு பயிற்சியம் இருக்குது விருப்பம் இருக்குது மிருதங்கம் விட முதல் எடுத்தது கஞ்சிவா தொடங்கி நான் சின்ன வயசில் அதுவும் இப்போ வாசிக்கிறேன் இப்போ கணக்கு வாசிக்கிறா தவிலும் கணக்கு வாசிப்பேன் தவிலும் வாசிப்பீங்க அப்போ நீங்களும் தவில் ஓரளவுக்கு வாசிப்பேன் மிருதங்கம் மாதிரி வாசிப்பேன் தவிலுக்கும் மிருதங்கத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கு மாஸ்டர் தவில்ல வந்து இப்போ தாளம் கட்டு சரியான இறுக்கமாக இருக்கும் மிருதங்கத்தில் வந்து கொஞ்சம் குறைவாக இருக்க வேண்டியது அந்த நாதம் தள்ளிக்கு நாதம் அந்த தோன் வந்து நிற்கிறபடியா அந்த ஒரு தவிலில் வந்து ஒரு பக்கம் தடியால் வாசிப்பேன் ஒரு பக்கம் கையால் வாசிப்பேன் மிருதங்கம் வந்து ரெண்டும் கையால் தான் வாசிப்பேன் மற்றது தவில் வந்து கூடுதலாக ஒரு 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 ராஜ வாத்தியம் தானே அது அப்போ அது வந்து மிகவும் ஒரு கம்பீரமான வாத்தியம் அதே வந்து மிருதங்களோடு சேர்த்து வாசிக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் மத்தளம் என்று ஆரம்ப காலத்து சொல்வார்கள் மத்தளத்துக்கும் மிருதங்கத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா இல்லடி ரெண்டு மூன்று தானே நந்தி வாய்ச்சது மத்தளம் என்று தான் சொல்லுவார்கள் ஆனால் மத்தளம் வந்து நான் இருக்கிறேன் எனக்கு சரியான இது தெரியவில்லை மத்தளம் வந்து மண்ணில் செய்தாக்க வேணும் முதல் முதல்ல மிருதங்கம் மண்ணில் தான் செய்திருந்தது மண்ணால் செய்து அதை தான் தோலில் வச்சு கட்டி இது அது உடை தண்டு கொடுத்தா பல மரங்களுக்கு மாத்த மரத்தடிகளுக்கு மாற்றினவை மிருதங்கத்துல அது ப்ரோக்ராம் வாசிக்க எங்கள் வோக்கலுக்கு மட்டும் வாசிக்கிறோம் இல்லை வீணை ஃப்ளூட் எல்லாம் அப்போ டிஃப்ரெண்ட் பீச்சில் விடும் அப்போ அதுக்கும் ரெடியாக இருக்கணும் அண்ட் மிருதகம் நல்லா இருக்க அது சும்மா விட்டுட்டு போகிறதுலாம் அதை ஒரு வேண்டணும் வேண்டு எடுத்து கொண்டு போகணும்ன்ட்டு அது ஒரு ஃபீலிங்ன்ட்டு அதாவது மிருதகம் உங்களுடைய அறை ஃபுல்லாக உங்களோட ரூம் ஃபுல்லாக மிருதகம் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு கூனரை இப்போ இருக்கு வச்சிருக்கோம் அது ஒரு சந்தோஷம் தானே இல்லையா எங்களுடைய எங்களுடைய இசை கருவிகளை நாங்கள் எங்களோடு உணர்ந்து பார்க்கும் பொழுது அதில் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கின்றது ஒரு நல்ல கலைஞருக்கு இருக்க வேண்டிய முக்கிய பண்பு என்னன்றது நீங்கள் சொல்லலாம் அடக்கம் வந்து தான் நான் சொல்லுவேன் இந்த என்னுடைய என்னுடைய ஆசிரியர் அதை தான் கூடுதலாக சொல்லுவார் மிருதங்கம் வந்து ஒரு பக்கவாத்தியம் அப்போ அடக்கமாக அனுசரணையாக இருக்க வேண்டும் கலைஞர்களையும் மதிக்க தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் கலையை மதிக்க தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் அதாவது வந்து இது இந்த ஒரு சின்ன பிள்ளை தானே பாடுது அப்போ இந்த பிள்ளைக்கு நான் சும்மா அப்படியும் வாசிக்கலாம் சொல்லி வாசிக்கப்படாது அதையும் நீங்கள் வாசிக்கிற போது அந்த அந்த சின்ன பிள்ளை உருவாக போகுது இவர் ஒரு பெரிய கலைஞனாக இருந்து இருக்கிறனே இந்த சின்ன பிள்ளைக்கு எப்படி வாசிக்கலாம் அப்படி யோசிச்சா அந்த பிள்ளை உருவாக மாட்டுது அப்போ அந்த கலைஞனை இப்போ அடக்கமாகவும் பயபக்தியோட கலைக்கு பயந்து 
வாசிப்பவராக இருந்தால் நிச்சயமாக அந்த நல்ல கலைஞனாக இருக்கிறார் உங்களுடைய மாணவர்களை நீங்கள் அந்த வழிபாட்டை நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது நிச்சயமாக என்னுடைய எல்லா மாணவர்களும் அப்படித்தான் நீங்கள் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க எல்லாரும் அதே மாதிரி தான் இருக்காங்க எப்படியான சந்தர்ப்பங்களை வாய்ப்புகளால் கூட வாய்ப்புகளால் தான் ஒரு கலைஞன் வளர்வது முக்கியம் இல்லையா அந்த வகையில் எவ்வகையான சந்தர்ப்பங்களை நீங்கள் உங்களுடைய மாணவர்களுக்கு உருவாக்கி கொடுக்குறீங்க நல்ல முடிந்தவரை சந்தர்ப்பங்களை உருவாக்கி கொடுப்பேன் வருகிற ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கூட நான் தழைத்து விடுவதில்லை எதுதான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் யாராவது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட மாணவர் கூட்டத்தை நான் அநேகமாக ஒரு மாணவனை தனி அனுப்ப மாட்டேன் ஒரு குழுவாகவே அனுப்பிடும் கஞ்சிரா கடம் மோர் சிங் ஒரு முன்னர் தவிலும் போட்டு அனுப்பிடும் அஞ்சு பேர் தவில் வாசிக்கக்கூடிய போய் வச்சிருக்கிறாங்க அப்போ அதை கேட்டு அவைக்கு என்ன வேணும் வேணும் சொல்லி ஒரு ஃபுல் குரூப்பாகவே அனுப்புவேன் அப்போ அதில் ஒருவன் லீட் பண்ணுவான் அவங்களுக்கு எல்லாரும் அடங்கி வாசிப்பாங்க அப்போ ஒரு சவரங்கள் மாதிரி தான் நாங்கள் பழகி எல்லாரும் கொஞ்சம் <laughs> ப்ரோக்ராமத்தை தந்திருக்கிறார் மற்ற டீச்சர் என்ற ப்ரோக்ராம் சேரிட்டி ப்ரோக்ராம் என்று கணக்கும் வாசிச்சிருக்கிறோம் அது உங்களுக்கு எல்லாம் நிறையவே உற்சாகத்தையும் நல்ல வாய்ப்புகளையும் அளித்த சந்தர்ப்பங்கள் இல்லையா அது மோர் தன் எனி திங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அது வாசிக்கிறதுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே வேலை ஒன்றும் பண்ண ஒன்றும் செய்ய முடியாது இப்போ ஸ்டேஜில் இருந்து வாசிக்கிறதுக்கு சந்தர்ப்பங்களை உலகத்துக்கு கூட எடுத்து கொடுக்குறோமோ அவ்வளோத்துக்கு அந்த பிள்ளைக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் கூட வரும் நிச்சயமாக கான்ஃபிடன்ஸ் வர வர கூட கூட அந்த கலைத்திறமையும் வளர்ந்து கொண்டே போகும் நீங்கள் பொதுவாக இப்போ ஒரு மேடையில் ஒரு கச்சேரியில் ரெண்டு மிருதங்க வாத்திய கலைஞர்கள் இருக்கிறீங்களு சொன்னால் அது ரெண்டு பேர் வாசிக்கிறது இலகுவா அல்லது தனியாக வாசிக்கிறது இலகுவா ரெண்டு பேர் வாசிக்க கோஆர்டினேஷன் தேவை ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாசித்தா நல்லா இருக்கும் அதுவும் அது கஷ்டம் கொஞ்சம் கஷ்டம் பிகாஸ் நான் நினைக்கிறேன் அவர் நினைக்கணும் ஸோ ஒரு ஆள் மற்ற ஆளுக்கு பின்னுக்கு போகணும் அப்போ அது கஷ்டம் என்று சொல்லலாம் இப்போ ரெண்டும் ஒரு <laughs> ஒரு பாட்டுக்கு வாசிக்க இவர் ஒரு மாதிரி அவர் ஒரு மாதிரி வாசிச்சா ஒரு ஒரு நடையில் தான் வாசிக்க போயிடும் அப்ப அந்த நடையை டக்குன்னு வாங்கக்கூடிய இருக்கக்கூடாது அவர்கிட்ட இருந்து வாங்கி அவரோட சேர்ந்து போகணும் விட்டு விட்டு தள்ளி கொண்டு வந்தாருன்னு இடிச்சு கொண்டே இருக்கு இப்ப பொதுவா இப்ப சில அந்த கேள்வி கேட்டுவிட்டு சரி இலை கச்சேரிகள் இருக்கும் பொழுது வலது புறத்தில் அதை ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறீங்க வலது புறத்தில் தான் எப்பொழுதும் மிருதங்கம் இருக்கும் இடது புறத்தில் வயலின் தான் இருக்கும் இல்லையா சம்பிரதாயப்படி ஏன் அந்த சம்பிரதாயம் அமைந்திருக்கிறது அதுக்கான ஏதாவது விஷயோட காரணங்கள் இருக்குதா உண்மையில் மிருதங்கத்தில் வலந்தரையில் தான் கூடுதலான நுணுக்கங்கள் இருக்கின்றது அதாவது வலக்கையால் வலந்தரையில் அந்த மிருதங்கத்தினா வல வலக்கை பக்கத்தில் வலந்தரையன்னு சொல்கிற மூட்டு மூட்டுக்கரையில் அப்போ அதை மக்களுக்கு காட்டினாதான் கூடுதலாக அவர் என்ன பித்தி அவர் என்ன பித்தை செய்கிறார் என்பதை மக்கள் பார்க்கக்கூடியதா இருக்கும் ஐ மீன் ரசிகர்கள் பார்க்கக்கூடியதா இருக்கும் இப்போ அதால் வலக்கையில் மிருதங்கம் வாசிக்கிறார்கள் இதில் இருந்த வலப்பக்கத்தில் இருப்பார் வயலின் பக்கத்தில் இருப்பார் வயலின் எப்படி இருந்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்க போகிறது ஆகவே இடக்கை பழக்கம் உள்ளவர் மாறி மாறி இருப்பார் இடக்கை மிருதங்கம் அங்கால் இருப்பார் வயலின் வயலின் வலப்பக்கம் வரும் ஆகவே அது தனியாக ஒரு அச்சோட்டாக வலப்பக்கம் தான் இருக்க வேண்டும் நியதி இல்லை உங்களுடைய மறக்க முடியாத அனுபவம் இந்த மிருதங்க கலை வாழ்க்கையில் நீங்கள் பெரிய ஆர்டிஸ்டோட வாசித்து அல்லது அவங்களோட பங்கு பற்றி அல்லது பார்த்து அப்படி ஏதாவது அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்காராம் அது ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை எல்லாம் மாறி கொண்டே இருக்கும் ஒன்று புது சாப்பிடும் அதில் இப்போ மோஸ்ட் ரீசனாக லாஸ்ட் இயர் ஒரு ரெண்டு கச்சேரி வாசித்து நான் இந்தியாவில் இருந்த ஆர்டிஸ்ட் வந்து சந்தீப் நாராயண் என்று பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அமெரிக்காவில் பிறந்து வளர்ந்தவர் இந்தியாவுக்கு போனவர் அண்ட் அவரும் எங்களுக்கு ஒரு ரோல் மாடல் மாறி பிகாஸ் எங்கட வெளியூர்லேருந்து படித்து எல்லாம் முடிச்சுட்டு பிறகு தான் நாங்கள் போய் ஸோ எங்களுக்கு ஒரு ரோல் மாடல் மாறி என்று அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் வாசிக்கிறது எப்படி உங்களுக்கு அந்த சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது நான் 
இந்தியாலேயும் எனக்கு ஒரு இந்த அரங்கேற்றமிக்கு சீஃப் கெஸ்டாக வந்தது நேவலி பி வெங்கடேஷ் ஒரு இந்தியாவில் இருந்த ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவரால் எனக்கு எனக்கு கான்டாக்ட்ஸும் சான்ஸும் அவரும் தந்திருக்கிறார் அவர் தான் எங்களுக்கு ஐடியா தந்த அண்ட் அவர் நாங்கள் நாங்கள் கதைச்சு அவர் கொண்டு வந்தோம் இங்கே வந்து சந்தோஷமாக இருக்கு அந்த அந்த பகுதியை நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குமா நீங்கள் அந்த கலைஞரும் மாபெரும் கலைஞரோடு வாசிச்சு பார்க்கலாம் சிறிய இடைவேளையின் பின் அன்போடு மீண்டும் குருவனாலும் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன் ராம் பொதுவாக கலைஞர்களை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது சில கலைஞர்கள் ரெண்டு வகையான வித்தியாசமான கலைஞர்களை நான் அடையாளம் கண்டிருக்கேன் சிலர் ஒரு ஒரு வகையினர் தாங்கள் கற்ற கலையை அப்படியே வாக்கு மாறாமல் சித்தம் மாறாமல் குருவுக்கு ஏற்ற மாறிய குருவின் பாணியிலேயே அவர்கள் வாசிப்பார்கள் இன்னொரு கலைஞர்கள் அவர்களிடம் பெற்றுக்கொண்டதை வச்சுக்கொண்டு தங்களுக்குரிய ஒரு பாணியை அமைச்சு அந்த வழியில் போவார்கள் நீங்கள் எந்த வகை உங்களை மாஸ்டர் இப்போ சொல்லுவார் வாசிக்க எல்லாம் நான் சொல்லி கொடுத்த கொடுக்கலாம் அது எல்லாம் எல்லா மற்ற பேரும் பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டும் இருக்குது அதில் இருந்து கொஞ்சம் எடுத்து வாசித்து எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி எங்கிட்ட ஒரு அந்த ஸ்டாண்டிங் அது காமிட்டி தான் நாங்கள் வாசிக்கிறோம் இருக்கும் நிச்சயமாக அப்படியானதான் உண்மையான முழுமையான கலைஞர்களை நாங்கள் வித்தியாசமான கலைஞர்களை நாங்கள் சமூகத்தில் பார்க்கலாம் பொதுவாக சில பேர் எல்லாரும் ஒரு ஒரே மாதிரி வாசிச்சா எதுவும் டிஃப்ரெண்ட் இல்லை நாங்கள் எங்கிட்ட ஒவ்வொரு ஐடியாஸ் உங்களுக்கு கொண்டு வரத்தான் மிருதங்கமே இருக்கு உங்களுடைய குருவோடு சேர்ந்து வாசிக்கிற சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கா வாசிச்சிருக்கா எப்படி எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க எப்படி உணர்ந்தீங்க எப்படியான உணர்வு இருந்தது அந்த நேரம் பிகாஸ் மாஸ்டருக்கு நான் எப்படி வாசிக்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு பிகாஸ் டீச் பண்ணிக்க தெரியும் எனக்கும் மாஸ்டர் மாஸ்டர் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறார் அவருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சது அப்போ அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கால் எங்களுக்கு வாசிக்க அவர் வாசிச்சா எனக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் அந்த ஐடியா இருக்கு அது எதுவும் புதுசாக எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாமல் எதுவும் விட மாட்டேது தெரிஞ்ச தான் மாஸ்டரும் வாசிப்பார் மாஸ்டருக்கு நான் வாசிச்சா என்ன வாசிக்கணும்னு தெரியும் அவை உங்களுக்கு ஒரு அற்புதமான அனுபவம் உங்களுடைய குருவோடு சேர்ந்து கிடைச்சிருக்குது இல்லையா நீங்கள் இலங்கையில் கற்றுக்கொண்ட விதத்துக்கு மாஸ்டர் இங்கே நீங்கள் மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கிறதுக்கும் என்ன வகையான வித்தியாசங்களை காண்றீங்க அங்கே வந்து இப்போ எங்களுடைய ஆசிரியர்மார்களுக்கு படிப்பிக்கும் போது அவர்கள் ஒரு பாணியில் படிப்பித்து இருப்பார்கள் அதை நாங்கள் எப்படியாவது எப்படியாவது நாங்கள்லாம் அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் 
அவர் என்னத்தை நினைக்கின்றார் அவரின் விளக்கம் வந்து கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்கு அவர் விளங்கப்படுத்துகிற தன்மைகள் வந்து அந்த ஞானம் உங்களுக்கு வேணும் ஞானம் ஞானத்தை நாங்களாகவே ஏற்றுக்கொள்ள ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதாவது கேட்டு கேட்டு பார்த்து பார்த்து இப்போ கார்வியில் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க அதை அப்படியே பிடிச்சுக்கோன்னு இப்படி தக்க ஜென்னு தம் அது எவ்வளோ நேரம் நிற்கிறேன்னு தெரியாது அவர் அதை அவர் பார்த்து பார்த்து நாங்கள் போட்டு போட்டு பிடிச்சி அந்த டைமிங் எடுத்தாத்தான் அது விளங்கும் ஆனால் இங்கே எல்லாம் வந்து பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறப்போ அதை கணக்குலேயே சொல்லிக் கொடுத்து போடும் அப்போ அது வந்து அவங்களுக்கு லேர்ன் பண்ணுறது மீசி அவங்களும் வந்து ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணுற மெதட்டில் தான் எல்லோரும் விரும்பினோம் அப்போ கணக்கு சரியாக இருக்கிறோ நல்லா தாளத்தில் மிருதங்கத்தில் வந்து கூடுதலாக கால்குலே மேட்ச் வந்து நிறைய வரும் குயிக்காக டக்குன்னு கணக்கு பண்ணி செய்ய வேண்டிய கால்குலேஷன்ஸ் வரும் அது இங்கே வந்து ஒரு பிள்ளைகள் நிறைய வடிவாக செய்வாங்க எல்லோரும் என்ன எல்லோரும் நல்லா கணக்கு செய்வாங்க அப்போ எல்லோரும் வடிவாக குயிக்காக பிடிச்சிடுவாங்க இருந்தும் அதை வந்து அந்த அந்த நேரத்தில் செய்கிறப்போ கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ இந்த குருகுல முறை வாசம் வந்து பொதுவாக இல்லை அடிச்சிடுவாங்க கலை என்று வரும்பொழுது குருகுல வாசம் இருந்து நீங்கள் அந்த உங்களோட மாஸ்டரை உங்களுடைய குருவை பற்றி சொல்லும் பொழுது சொல்லுங்கள் அவர் அந்த பிடிச்சு கொண்டு இருப்பார் அந்த கார்வியெல்லாம் அந்த நேரம் நீங்களா தான் விளங்கி அவர் சொல்கிற விதத்தில் வந்து நான் அந்த கார்வியில் பிடிச்சி அறிவணுமே ஒளி அவர் வேறு விதமாக சொல்லி தர மாட்டேன் அவை இந்த குருகுல முறையா அல்லது இந்த கொள்ளல் கொடுத்தல் முறை சரியாக இருக்குமானு யோசிக்கிறீங்க தற்போது நீங்கள் படிப்பிக்கிற முறை உகந்ததாக இருக்குமாண்டு உண்மையில இப்போ இந்த ஊருக்கு அதான் சரி கணக்கில் இப்போ கணக்கு சொல்லி விளங்கப்படுத்துவது தான் கூட வசதியாக இருக்கும் மெயின் என்ன சொன்னால் இந்த பிள்ளை வந்து தனியாக மிருதங்கத்தை மட்டும் வாய்ச்சிருக்க போகிறது இல்லை தனியாக சங்கீதத்தை மட்டும் பாடிக்கொண்டிருக்க போகல அந்த பிள்ளைகள் வந்து வேறு இன்னொன்று தான் செய்து இதில் பெரிய பெரிய கல்வியில் எல்லாம் தேய்ச்சி பெற்று இது ஒரு 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 பக்கமாகத்தான் வைத்திருக்க போகிறார்கள் இருந்தாலும் அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஆசை இருக்குது செய்ய ஒன்று ஆர்வம் இருக்குது செய்யக்கூடிய திறமை இருக்குது அவை உங்களுடைய சிந்தனை எப்படி இருக்குது நீங்கள் என்ன வர போகிறீங்க உங்களோட ஃபியூச்சரில் எதிர்காலத்தில் இப்போ இப்போ தான் நெய்ல போய் சேர்ந்தோம் அதுக்கு அப்புறம் யூனிவர்சிட்டி போய் எக்கனாமிக்ஸ் உள்ள எது அதில் எதுவும் செஞ்சு அங்கேயும் கணக்கு தான் அங்கேயும் மிருதங்கத்தில் நீங்கள் எது மட்டும் நீங்கள் மிருதங்கத்தை கொண்டு போவீங்க மிருதங்கம் அது விட போகிறது இல்லை வாசிச்சு வாசிச்சு மிருதங்கம் அதை ஒரு ஆர்ட் மாதிரி என்ன நடக்கும் எப்போ நடக்கும்னு தெரியாது நீங்கள் அது வாசிச்சு வாசிச்சு கொண்டு போய் வைக்க புதுசாக இருக்கும்பொழுதும் அவள் அது கண்டினியூ பண்ணி மேலே போய் அப்படி வாசிச்சு கொண்டு தான் இருக்கோ எத்தனை வயசில் மாஸ்டர் ஒரு ஒரு மாணவர் வந்து உங்கள்கிட்ட படிக்க வரேன்னு எத்தனை வயசில் அவருடைய மிருதங்கத்தை தொடங்கலாம் நாலு வயசு அஞ்சு வயசு டிபெண்ட் அந்த பிள்ளைக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் தான் ஞானம் என்று சொல்லுவோம் அந்த அந்த ஞானம் இப்போ வந்து மூணு வயசுலேயே சொல்லலாம் மூணு வயசுலேயும் நாலு வயசுலேயும் சொல்லலாம் மிருதங்கம் விட்டாமல் வேணும் இல்லை அது டிபி கட்டுவாங்க வளர்ச்சி மாற்றம் வந்து எல்லா இசைக்கருவிகளையும் பார்க்க போனால் ஒரு வித்தியா ஒரு தாக்கத்தை செலுத்தி கொண்டே இருக்குது ஒரு எலக்ட்ரானிக் சேர்ந்ததான ஒரு தாக்கம் இருக்குது நாதங்கள்லயும் வித்தியாசம் இருக்கின்றது மிருதங்கத்தை பொறுத்தவரையில் எப்படி இருக்குது அப்படியே மாறாமல் இருக்குதா அல்லது மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கா மாற்றங்கள் கொண்டு வரையணும் ஆனால் அது பெருசாக பண்ணல இப்ப இந்த வேற ரெண்டு சொல்லி இந்த ரெண்டு பக்கத்து தொப்பியலையும் வந்து ஒரு மாட்டு தோலால் தான் பிடிச்சி கட்டி வச்சுருக்காங்க அதை வந்து கயிற்றுக்கு மாற்றி இருக்கணும் இப்போ அப்புறம் இரும்பு போட்டு பூட்டி பார்த்தீங்கன்னா போல்ட் நட்ஸ் போட்டு டைட்டன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் பெருசாக ஒர்க் பண்ண இல்லை ஆனால் இப்போ எனக்கு இங்கே படிப்பிக்கிற மாஸ்டர் வந்து பாலச்சந்திர மாஸ்டர் வந்து கூடுதலாக கயிறு மருந்தங்களை தான் பார்க்குறார் முழுக்க முழுக்க கயிறில் செய்த மருந்தங்களை தான் பார்க்கணும் அதை விட இப்போ இந்த ஃபைவ் கிளாஸ்லேயே இந்த மரத்துக்குமே வித்தியாசம் இருந்திருக்கு ஆனா அதை விட இந்த மரத்துக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு ராம் இதை விட நீங்க பரதநாட்டிய அரங்கேற்றங்களுக்கும் கூட வாசிச்சிருக்கீங்க என்ன செய்ய போற எப்படி செய்ய போறான்னு தெரியாது நீங்கள் நீங்கள் ரெடியா நிலட்டா இருக்கணும் அங்கேற்றத்துல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு என்ன நடக்க போகுது பாட்டுல என்ன செய்யும் அது அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு முதல் பார்த்துருக்கணும் 
கச்சேரிகளுக்கு வாசிச்சிருக்கிறீங்க அப்ப ஒரு முன் ஆயத்தம் இல்லாமல் தான் நீங்கள் இருக்க வேணும் இல்லையா என்ன பாடுவார்கள் என்ன மாற்றுவார்கள் என்று தெரியும் அதுக்கு நீங்கள் ஈடு கொடுத்து பாட வேண்டும் ஒரு நடன அரங்கேற்றத்திற்கு மிருதகம் வாசிக்கிறதுக்கும் சாதாரண கச்சேரிக்கு வாசிக்கிறதுக்கும் இப்படியான வித்தியாசம் இருக்கு மாஸ்டர் நடன அரங்கேற்றத்துக்கு வாசிக்கிற வாசிக்கிறேன்னு சொன்னால் அது முழுக்க முழுக்க நீங்கள் திட்டமிட்டு செய்ய வேண்டும் அதாவது பத்து தடவை ஒன்று திரும்பி வாசிக்க போனால் திரும்பி பத்து தடவை அதே மாதிரி வாசிச்சு தீரும் அதே காலப்பிரமத்தில் அதே நடிகர் அதே மாதிரி வாசிக்கணும் வேண்டும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அங்கே நாட அந்த நடனம் செய்கிற ஆள் வந்து அதுக்கேற்ற அபிநயங்களையும் அதுக்கேற்ற அமைப்புகளையும் செய்ய வேண்டும் ஆனால் ஒரு பாட்டு கச்சேரின்னு சொல்கிறப்ப பாட்டில் வந்து மன உதர்மத்துக்கு தான் பாட வேண்டும் அப்போ அது உங்கள் நீங்கள் என்னத்தை நச்சு பாட போகிறீங்கன்றது நான் உங்களை அதை வாசித்து வாசித்து ஃபீல் பண்ணி ஃபீல் பண்ணி வாசிக்கணும் அப்போ அதுக்கு கூட ஞானம் பண்ணுமெனு நான் நினைக்கிறேன் உங்கள் பொய்யனே தெரியாது ஆனால் அதே நேரம் நடந்ததுக்கு வாசிக்கிறதுக்கும் நடந்ததுக்கு வாசிக்கிறதுக்கும் ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம் பண்ணும் என்று கேட்டால் அந்த அவலத்தையும் ஞாபகப்படுத்தி வச்சு வாசிக்க ஒரே மாதிரி வாசிச்சு வாசிக்கணும் எல்லாமே இங்கே பொதுவாக போனால் கஷ்டமான நிலப்பாடு தான் இல்லை ஆமாம் ஆமாம் இப்போ அங்கேயும் வந்து இப்போ ஒரு பாட்டுக்காரன் வந்து தான் தன்னிச்சைக்கு வாசிக்க முடியாது அங்கே கட்டுப்பாடு இருக்குது நாட டான்ஸுக்கு வாசிக்கிற வாசிக்கல ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்குது இப்படித்தான் வாசிக்க வேணும் ஆனால் அதுக்குள்ள அதுக்குள்ள உங்களுக்கு இது இருக்கும் நீங்கள் எப்படியாச்சும் நீங்கள் அதை எலாபரேட் பண்ணி வாசிக்கலாம் ஆனால் சில கட்டுப்பாடை மீறவே முடியாது இப்போ பொதுவாக த மு தனி ஆவர்த்தனம் மிக முக்கியமான பகுதியாக இருக்குது மிருதங்க கலைஞரை பொறுத்தவரை மிருதங்க கலையை பொறுத்தவரையில் இந்த தனி ஆவர்த்தனம்னா என்ன எப்படியான எப்படி மாஸ்டர் எப்படியோ எவ்வளோ அதுன்ற காலப்பிரமாணங்கள் அது எந்த அளவுக்கு எவ்வளவு நேர கட்டுமானத்தில் வாசிக்கலாம் வாசிக்கக்கூடாதுன்ற நியதிகள் இருக்குதா நியதி அது வந்து அந்த ப்ரோக்ராமை பொறுத்து தான் அமையும் இப்போது ஒரு வா ஒரு ஒன் ஹவர் ப்ரோக்ராம் ஒரு ஒரு கலை ஒரு பாட்டுக்காரனு கொடுத்துருந்தா அவர் கூட நேரம் எடுத்துட்டாருன்னு சொன்னால் அவர் பாடிக்கில் சொல்லுவார் அப்படியே கையை காட்டு ஒரு மூணு வருஷத்தில் முடிச்சுட்டு சொல்லி அப்படியே வாசியம் சொல்லி போய் அப்படியே என்ன கையை காட்டுன்னு தெரியும் இவர் மூணு வருஷத்தில் முடிக்க சொல்கிறாரு அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி இவர் தண்டை நடிகளையும் எத்தனை பேர் இருக்கணும் என்று பார்த்து அதுக்கு குறைப்பு எப்படி வேணும் பண்ணு ஒரு அளவுக்கு மூன்று மூன்றரை வருஷத்துக்கு முடிக்கிற மாதிரி அமையக்க வேண்டும் இல்ல அரை மணி தேலம் வாசி என்ன அரை மணி தேலம் வாசி ஃபுல் கச்சேரி மூன்று மணி தேலம் நாலு மணி தேலம் கச்சேரின்னு சொன்னா இப்போ ஒரு அரை மணி தேலம் முக்கால் மணி தேலம் வாசிக்கலாம் முக்கியமாக அந்த மெயின் பாட்டுக்காரனுக்கும் மற்ற அந்த நரம்பு கருவி உள்ள வாசிப்பவர்களுக்கும் ஒரு இடைவெளியில் கொடுக்குற மாதிரி தான் நீ போய் வாசிக்கிறது இந்த தனியாக திறமை இருக்கும் அந்த நேரத்தில் இவர் தங்களுடைய வித்துவத்தன்மையை அந்த அந்த தாள வாத்தியத்தில் அவங்களால முடிந்த வித்தியத்தன்மையை காட்டி சனங்களை கவரலாம் எங்களுக்கு ஒரு தனி ஆபத்தனை வாசிச்சு காட்டிலுமா ஆறாம் வாசிக்கலாம் அது நான் அங்க பாட்டுக்கார சொல்ல மாதிரி நான் சொல்லணும் குறைச்சு வாசிக்க செய்யணும் எங்களுக்கு அதை இப்ப வாசிக்கலாம் இல்ல
உங்களுடைய குருநாதருக்கும் அனுமதியோடு எனக்கு இந்த தனியாக வர்த்தனை எங்களுக்கும் நேயர்களுக்கும் நீங்கள் வாசித்து காட்டியதற்காக நல்லது இளம் கலைஞர் இளம் வளர்ந்து வரும் கலைஞர் உங்களை ஒரு தளத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ஆவல் தான் உங்களுடைய குருநாதருக்கு இருக்கின்றது அந்த ஆவல் ஆர்வத்துக்கு அவருடைய அந்த சித்தத்துக்கு விருப்பத்திற்கு நீங்கள் இணைவாக தொடர்ச்சியாக நீங்கள் அந்த முழு முயற்சி எடுத்து வருவது மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கின்றது நீங்கள் பெரிய இந்தியா சார்ந்த கலைஞர்களோடு கூட உங்களுக்கு வாசிக்கிற சந்தர்ப்பங்கள் இருந்து இருந்திருக்கின்றது இலங்கையிலிருந்து கூட எத்தனையோ வித்துவான்கள் இருக்கிறார்கள் இல்லையா அவர்களோடு அவர்களோடு இணைந்து உங்களுடைய நிகழ்ச்சிகளை செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் உங்களுக்கு இருந்திருக்கா எழுத்தின் கலைஞர் பஞ்சாபி கேசன்ற ஒரு ரிலேட்டிவ் வாசிச்சு பாடின நிருபன் நாயேந்திரம் உண்டு அவர் வந்து லாஸ்ட் எனக்கு பாடினவர் அதுவும் ஒரு ஆச்சுவை முருகன் டெம்பிள் வாசிச்ச அது ஒரு கணக்குங்கிற தமிழ் பாட்டும் பாடி ஒரு இம்பார்ட்டன் ஆன ஒரு காரியம் கலைஞர் முக்கியமான ஒரு கலைஞராக நீங்கள் அவரை பார்க்குறீங்க அப்போ உங்களையும் அப்படி தான் பார்ப்பாங்க இல்லையா வேறு நாடுகளில் எங்களுடைய முக்கியமான ஒரு மிருதங்க வித்துவான ராம் பிரணவன் பால என்ன என்ன சிவசுப்ரமணியம் பாலசுரம் அப்பா அடிக்க போகிறார் பேரை மாற்றிட்டேன் சிவசுப்ரமணியம் அவர்கள் நீங்கள் எதிர்காலத்தில் ஒரு சிறந்த மிருதங்க கலைஞனாக வருவீங்கள் என்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அந்த பகுதியில் நீங்கள் அந்த கலைஞரோட இலங்கை கலைஞரோட வாசித்து அந்த பகுதியை நாங்கள் பார்க்கலாம் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டிய பகுதியா அது ஒரு இம்பார்ட்டன் நடந்த விஷயம் அப்போ கானமூர்த்தி ஸ்ரீ கிருஷ்ணவேணு கானமூர்த்தி ஸ்ரீ கிருஷ்ணவேணு கானமூர்த்தி ஸ்ரீ கிருஷ்ணவேணு கானமூர்த்தி ஸ்ரீ கிருஷ்ணவேணு கானலோலம் நிறையவே அனுபவங்களை பெற்றிருக்கிறீங்க உங்களுடைய அனுபவத்தை நிறைய வாய்ப்பு உங்களுடைய குருநாதர் உங்களுக்கு அளித்திருக்கிறார் குருநாதர் மாத்திரமில்ல உங்களுடைய பெற்றோர்களும் சேர்ந்து கூட உங்களுக்கு அதை வழங்கியிருப்பார்கள் இல்லையா மாஸ்டர் நாங்கள் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்ய இருக்கின்றோம் இந்த கலை தொடர்பான ஆர்வம் உள்ள பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் அவர்களை விட பெற்றோர்களாம் இந்த புலம்பு இந்த சூழலில் நிறைய ஆர்வத்தோடு இருக்கிறாங்க அப்படியான அவர்களுக்கு நீங்கள் என்ன வகையான ஒரு அறிவுரையை அல்லது ஆலோசனையை சொல்லலாம் உண்மையில இப்ப இந்த இந்த புலம்பெயர் நாடுன்னு சொல்லி எனக்கு இங்கிலாந்தை பற்றி தான் தெரியும் இங்கிலாந்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நிச்சயமா இந்த புள்ளியல் வந்து ஒரு பதினஞ்சு வயது புள்ளி ஒரு பல்லவியை கேட்டு அதுக்கு விளக்கம் சொல்ற அளவுக்கு அந்த புள்ள வந்துட்டுன்னு சொன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அதனுடைய பேரன்ஸ் தான் இவ்வளவு கஷ்டத்துக்கு நடவில் இவ்வளவு கரைச்சலுக்கு நடவில் அந்த தங்களோட கஷ்டங்களை பார்க்காம இந்த பிள்ளைகளுக்கு படிப்பிச்சு அதுக்கு சந்தர்ப்பங்களையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்து அந்த சந்தர்ப்பத்தை ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்துக்கும் காசையும் எல்லாரும் செலவழிக்க தான் இருக்க வேண்டும் அந்த இங்கே காசு இல்லாமல் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்படி செய்கிற பேரன்ஸுக்கு பிள்ளைகள் நன்றியாக இருக்க வேண்டும் அது அது நேரம் இந்த பிள்ளைகளை வந்து ஆசிரியர்களும் கஷ்டப்பட்டு தான் நிறைய ஒவ்வொரு மொழியிலையும் உருவாக்கி விடுகிறோம் அப்போ அதன் பேர டீச்சர்ஸுக்கும் நன்றியாக இருக்க வேண்டும் அது நேரம் பேரண்ட்ஸ் வந்து பிள்ளைகளை முடிந்த அளவுக்கு தங்களால் முடிந்த கலைகளை அவர்களுக்கு காட்ட வேணும் அதாவது உங்களுக்கு ஃப்ளூட் வேணுமா நீ ஃப்ளூட்டை பழகிப்பார் பாட்டு பிழைப்பேன் மிருதங்கத்தை பிழைப்பேன் பார்த்து ஏதோ ஒன்றுலையோ ரெண்டுலேயோ தேர்ச்சி பெறதுக்கு உதவி செய்யலாம் அதை விட எல்லாத்தையும் படிப்பிக்கணும் என்று சொல்றது ஒரு முறையானதா இருக்காது நிச்சயமா எல்லாராலும் எல்லாம் செய்ய முடியாது அது ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள் தாழ்மையான வேண்டுகோள் நாங்கள் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்திருக்கின்றோம் அற்புதமாக உங்களுடைய அந்த வீடியோ கிளிப்பிங்ஸை நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் அதை விலங்குகளுக்கு கூட தனியாக வத்தனம் வாசித்து காட்டியிருக்கிறீங்க யாருக்கு இந்த கலை உலகத்தில் கலை என்றது ஒரு மகிழ்ச்சியான விடயம் என்ன நாங்கள் இவ்வளவு ப்ரெஷரோட பாடங்களுடைய பாடங்களை நாங்கள் படித்து கொண்டு இருந்தாலும் கூட கலை என்று வரும்பொழுது அதுங்களை எங்களை இலகுவாக்கி தரும் அந்த வகையான ஒரு அற்புதமான கலையை உங்களிடத்தில் ஊற்றை எடுத்து தந்தவர்கள் பலர் இருக்கலாம் யாருக்கு இந்த நேரம் நீங்கள் நன்றி சொல்லலாம் என்று யோசிக்கிறீங்க 
எல்லாத்துக்கும் மேலே மாஸ்டருக்கு தான் ஸ்டூடெண்ட்டும் புக்கு சின்னதில் நாங்கள் சும்மா தான் நிறுத்து அது ஒரு எங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போ அப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்க ஹாஃப் அன் ஹவர்டா டைமை பார்த்து ஹாஃப் அன் ஹவர் முடிஞ்ச உடனே எழும்பி ஓட்டுறேன் அப்போ அது அந்த நேரத்துலேயும் கிளாஸ்லேயும் சும்மா மாஸ்டர் ப்ராக்டிஸ் பண்ண மாட்டோம் சும்மா போவோம் அப்போ அந்த அதனாலேயும் அதால் வந்த மாஸ்டருக்கு தான் அதுக்கு முதல் தேங்க்யூ அதுக்கப்புறம் அம்மா அப்பா அந்த சப்போர்ட்டால் தான் நான் இப்போ வாசிக்க முடியுது பிகாஸ் சான்ஸ் எடுத்து தந்து எல்லாத்தையும் மாஸ்டர் சொல்லுவார் ஒரு ப்ரோக்ராம் நல்லா போகல என்று சொன்னால் இது ஒரு ஒன்றுக்கு எனக்கு கோபம் இல்லை ஒரு அப்செட் இல்லை அப்பாவுக்கு தான் அப்பா அப்பா தான் எல்லாம் எடுத்து தந்த அப்போ அப்பா அம்மாவுக்கு தான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்டு ஊல்சோ இங்கே இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட் எல்லா மேற்கும் எனக்கு ஹெல்ப் தந்து என்ன ஒரு சின்ன பெரியனா இல்லை ஒரு ஆர்டிஸ்டா என்ன அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த அங்கீகாரம் தந்து ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி வாழ்றதுக்கு அப்போ அதை அவைக்கும் தேங்க்யூ அண்ட் வெளிநாட்டிலேயும் ஆக்கள் வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியும் இந்தியாவிலையும் நான் ரெண்டு தரம் போய் ஒரு அது டீச்சிங் என்றால் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக நேவ்லி வெங்கடேஷ் மாஸ்டர் டேம் இருந்திருக்கிறேன் அதுவும் ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு மிகவும் சந்தோஷம் அழகாக தெளிவாக கதைக்கிறீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இந்த கலையோடு சேர்த்து தமிழையும் மாஸ்டரும் அம்மா அப்பாவும் ஊட்டி ஊட்டி தந்திருக்கிறாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் சந்தோஷம் தான் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் தமிழையும் கதைக்கணும் நல்ல ஒரு சிறந்த ஒரு கலைஞராக ஆர்டிஸ்டாக உங்களுடைய சம் சமூகம் அங்கீகாரம் பெறுவதற்கு உங்களுடைய குருவும் பெற்றோரும் உங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிறாங்க நிச்சயமாக எங்களுடைய அந்த பணிவு அடக்கம் தலைக்கணம் இல்லாமல் நல்லதொரு பண்பான ஒரு கலைஞராக எங்களுடைய சமூகத்தில் வளர்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் உங்களுக்கு அன்போடு கூறி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே விலை என்ன மாஸ்டர் நீங்கள் உங்களுடைய நேரத்தை பாராமல் இந்த மாணவர்களை நீங்கள் அறிமுகம் செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் உங்களுடைய அந்த நேரத்தை பொருட்படுத்தாமல் இங்கே வந்ததற்காக உங்களுக்கு நன்றி உங்களுடைய கலை பணியும் வளர வேண்டும் இளையவர்களை உருவாக்க வேண்டும் என்ற இந்த வேகம் உத்வேகம் இன்னும் வீச்சாகி பத்து பதினைந்து இருபது ஒரு ஆயிரம் மாணவர்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று உங்களிடம் தாழ்மையாக கேட்டுக்கொண்டு உங்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் கூறுகின்றேன் நன்றி என்ன நானும் உங்களுக்கு நன்றி செய்ய நன்றி சொல்ல கடன்பட்டிருக்கின்றேன் உங்களுக்கும் நன்றி இந்த கலையத்தில் உள்ள அனைத்து கலைஞர்கள் எல்லோருக்கும் எனது தாழ்மையான நன்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நன்றி வணக்கம் நேர்களே இன்றைய குருவும் நானும் நிகழ்ச்சியை அலங்கரித்திருந்தார் ஸ்ரீ கந்தையா ஆனந்த நடேசன் அவர்கள் மிருதங்க வித்துவான் தன்னுடைய மாணவன் ராம் பிரசன் பிரணவன் சிவசுப்ரமணியம் அவர்களும் இன்றைய எங்களுடைய குருவும் நானும் நிகழ்ச்சியை பண்போடு தங்களுடைய கலை அனுபவத்தை எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அற்புதமான குருவையும் சிஷியர்களையும் சந்திப்பது எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருப்பது போல உங்களுக்கும் நிச்சயமாக மகிழ்ச்சியாக இருந்திருக்கும் சந்தோஷமான பொழுதாக இருந்திருக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு உங்களிடமிருந்து அன்போடு விடை பெற்றுக் கொள்கின்றேன் ரஜிதா சாம் 